ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാം സുഖമായിരിക്കുന്നോ ഇന്നിവിടെ നല്ല ഉഗ്രം മഴ അപ്പോഴൊരു ഐഡിയ തോന്നിയത് ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കിയാലോ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ വായിൽ വെള്ളം ഊർന്നു അല്ലേ എൻ്റെ അമ്മ നന്നായി ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ടാണോന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ റെസ്റ്റോറൻസിലെ ഒന്നും ബിരിയാണി കഴിക്കുമ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെടാറേ ഇല്ല ഒന്ന് കഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ വളരെ ഡെലിഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ബിരിയാണിയെ പറ്റി രണ്ട് വാക്ക് പറഞ്ഞിട്ട് ബിരിയാണിയുടെ ഒറിജിനെ പറ്റി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു അക്കാഡമിക് ഇൻട്രസ്റ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഒത്തിരി സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട് അതിൽ ഒരു സ്റ്റോറി വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തോന്നി നമ്മുടെ എംബനർ ഷാജഹാൻ്റെ വൈഫ് മുംതാസ് മഹൽ അവരുടെ സോൾജേഴ്സിന് വേണ്ടി നല്ല ന്യൂട്രീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ തയ്യാറാക്കിയെടുത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഡിഷാണ് ബിരിയാണി അങ്ങനെയാണ് ബിരിയാണി ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തതെന്നാണ് അതിൽ പറയുന്നത് എനിക്കത് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇനി വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ നെറ്റിലൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ ബിരിയാണി എന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി ഈസി ബിരിയാണി വിത്ത് ഫ്യൂ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒത്തിരി കാണും അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഒക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഞാനും ഫ്ലോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ പറയുക ഒരു നല്ലൊരു ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ചധികം കുറച്ച് കഷ്ടപ്പാട് തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ബിരിയാണി എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഫുഡല്ലല്ലോ വല്ലപ്പോഴും ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഒക്കേഷനല്ലേ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി കുറച്ചൊന്ന് മെനക്കെടണം എന്നൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ബിരി ബിരിയാണി നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഗ്രേവിയുള്ള ദം ബിരിയാണി റെഡിയാക്കാം നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ നല്ല ഉഗ്രം മഴ രാവിലെ തന്നെ അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഞാനൊരു മുക്കാൽ കിലോ ബസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ഗേറ്റിൻ്റെ ആണ് എനിക്കത് എപ്പോഴും അത് നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ബസ്മതി റൈസ് ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് എപ്പോഴും ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് ലോങ് റൈസ് ആണ് അതിനായിട്ട് മുക്കാൽ കിലോ അരിക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു കിലോ ചിക്കനാണ് ഒരുവിധം മീഡിയം സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നു ചിലർ വലിയ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഒരു മീഡിയം പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് മീഡിയം സൈസായിട്ടുള്ള പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം മസാലയെല്ലാം നന്നായിട്ട് അതിൽ പിടിക്കും ഇനി ഇതിന് നമുക്ക് മസാലയ്ക്കായിട്ട് വേണ്ടത് കുറച്ച് കൂടുതൽ സാധനങ്ങളുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് വലിയ സവാള അതിൽ രണ്ടെണ്ണം നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാനും ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് കറിയിൽ മസാലയിൽ ഇടാനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസ് നല്ല പഴുത്ത ടൊമാറ്റോ ഒരു പന്ത്രണ്ട് നല്ല പച്ച നല്ല ഗ്രീൻ ചില്ലി ഒരു ലെമൺ ഒരു രണ്ട് വലിയ സൈസ് ഒരു നല്ല വലിയ പീസാണിത് രണ്ട് വലിയ പീസ് ഇഞ്ചി പിന്നെ ഇത് എനിക്ക് എണ്ണം പറയാൻ അറിയത്തില്ല എന്നാലും രണ്ട് വലിയ കുടം ഗാർലിക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഓക്കെ രണ്ട് വലിയ കുടമില്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയുക അതിന് അത് ഒരു ഏകദേശം ഒരു വൺ തേർഡ് കപ്പാണ് അത് എണ്ണം എടുക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ അത് കപ്പിലിട്ട് കാണിച്ചത് വൺ തേർഡ് കപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാളും നല്ല എളുപ്പം ഇങ്ങനെ രണ്ട് കുടം ഇത്തിരി വലിയ രണ്ട് കുടം പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു ഒരു കപ്പ് നിറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി ഒരു കപ്പ് വലിയ ഉള്ളിയാണ് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നിറച്ച് അത് എണ്ണം എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ഞാൻ കപ്പിലളന്ന് കാണിക്കുന്നത് മെഷറിംഗ് കപ്പിൽ ഒരു വൺ കപ്പ് വലുത് നിറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് നിറയെ പുതിനയിലയും മലയിലയും ഈ പുതിനയില നമുക്ക് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് വീട്ടിലുണ്ടായതാണ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഉണ്ടായതാണ് പിന്നെ ഒരു വേറെ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ആണ് തേങ്ങയും കുറച്ച് ഒരു ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് ക്യാഷ് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് ഈ അരി നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം ആ അത് കുതിരാൻ ആ പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് കുതിരി അതവിടെ നിന്ന് കുതിരട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് ചതയ്ക്കാനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഇതെല്ലാം സെപ്
ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് അത് നല്ല മഷി പോലെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തും വെക്കുക കുതിരാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റായി ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ സവാള സ്ലൈ നന്നായി സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് ലോങ് ആയിട്ടാണ് നീളത്തിൽ നല്ല ഫൈനായിട്ട് സ്ലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ചു നമുക്ക് ഇത് തന്നെ കുറച്ച് വറുക്കാനും വേണം പിന്നെ കുറച്ച് മസാലയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽ ഭാഗം മതി നമുക്ക് വറുക്കാൻ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ബാക്കി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി പച്ചമുളക് ഈ നടുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ക്യാഷു തേങ്ങയും കൂടെ നന്നായിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചതാണ് പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം വിട്ടുപോയത് ഗരം മസാലയാണ് വീട്ടിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ ഗരം മസാലയാണിത് ഇതിൽ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പട്ട ഗ്രാമ്പു ഏലക്ക പെരുഞ്ചീരകം പിന്നെ സ്പെഷ്യലായിട്ടുള്ളത് ജാതിക്കയാണ് ജാതിക്ക ഒരു കുറച്ച് ഇതുകൂടെ ചേർക്കണം അത് ബിരിയാണിക്ക് ജാതിക്കയുടെ ഒരു സ്മെല്ലൂടെ വരുമ്പോൾ അത് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലതാണ് ഞാനൊരു കുക്കറിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ബിരിയാണി വെക്കുമ്പം അത് വെച്ച് വറ്റിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് ഞാനത് വേ പാകത്തിന് വേവിച്ചിട്ട് ഊറ്റിക്കളിയാണ് ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ വേവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് ഒരു ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഏഴ് ലിറ്ററിൻ്റെ കുക്കറ് അതിലൊരു പകുതിയിൽ കൂടുതൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പട്ട രണ്ട് പീസ് പട്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് ഏലക്ക അല്ല ഗ്രാമ്പു പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ഏലക്ക ഇത്രയും ഇട്ടു വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്ന അത് ഒരു സൈഡിലിരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വേറൊരു അടുപ്പിൽ കുറച്ച് നെയ്യ് അതായത് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലൂടെ റിഫൈൻഡ് ഓയിലൂടെ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ആദ്യം കുറച്ച് സവാള ഫ്രൈ ചെയ്ത് പോരണം അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് വെള്ളത്തില് വെള്ളത്തിന് കൂടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇടണം ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഞാൻ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മള് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ അല്പം സോൾട്ടി ആയിട്ട് തോന്നണം കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പുള്ളതായിട്ട് തോന്നണം നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയും കുറച്ച് അധികം മുന്നിട്ട് ഉപ്പ് മുന്നിട്ട് നിന്നാലേ ആ ചോറിൽ പിടിച്ച് അത് കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുകയുള്ളൂ വെള്ളം ഒന്ന് തിളയ്ക്കുമ്പോൾ അരിയിടാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് എടുക്കാം ഇത് ഇപ്പോൾ നല്ല ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആയി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആയിട്ടില്ല ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഇനി തെറ്റിയതില്ല ഈ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകും ഈ ഫ്ലെയിം ഒന്ന് നമുക്ക് സിമ്മിലേക്ക് ആക്കാം ഇത് ഇനി ഇനി ഇത് പെട്ടെന്ന് കരിയും അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം ഒരു ടിപ്പ് പറയാം ഒരു ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഷുഗർ ഈ സ്റ്റേജ് ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇതിൽ ഒന്ന് വെതറി കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല ക്രിസ്പിയായിട്ട് നമ്മുടെ സവാള ഓക്കെ ഇത്രയും മതിയെന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം ഇനി ഇത് ഇരുന്നിട്ട് ഇരുന്നിട്ടൊരു കുറച്ച് കൂടെ ഒന്ന് ബ്രൗണിഷ് ആവും ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഇത് മതി നമുക്കിത് പോരാം ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മളിനി ഈ എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മളിനി ബാക്കി മസാലകളും വഴട്ട് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് കുറച്ച് കിസ്മിസ് കൂടെ 
इधर गार्निश यान कुछ अंडे पर कुम किस्मी सोडा नमक के लिए अगर इधर कूड़ा तन्ने अंग कोरी इट्टा मरी हम कावस्ता नो अंडे इधर ने आवश्यक मेरी होगी तो नो के करेक्ट है ना हमारे टाइमिंग आके, नमक के इधर ये बैलेट लेके, ये राइस कई के अच्छी की ना राइस ऐड ही है। इन्हीं इधर अन्ना के बेटे तरक्की करते हैं। पूरा निकलना इधर ना ये बस मध्य ऐड के अधिकम बेव नहीं ला। Puru seven eight minutes aje ulu, anda wayan tu berani nada. Anda dekik nama kita, adatta, itu enna coda ini kira ni ana, apa nama kita masala anda kah. इसलिए कि नमक को करें चाहे उप ऐड ये आवश्यक तो नॉलेज उप ऐड ये देता हम नए टे मिक्सी रोल का तो नम नए टे वाइल्ड टे बनना इधर वाइल्ड ना वाइल्ड नहीं लगे आने दें जा ग्रेवी का टेस्ट कुछ बाढ़ आना कुछ बुद्धि मुट्ठा आना Nalai biryani tu, nana orang ni korang cuci pada betul betul. Di ni deh lah, airi marah na boleh itu. Airi orang na elakki nongkrong, bende terundur. Jadi kanan betul na raya bende terlila. Epe pun biryani kiri mukkal wave awa wallo. Orik kelim bende korinya wala. Airi itu wave ana, uru biryani nalar biryani itu uru main factor. Airi itu airi uru mukkal wave awa wallo. Karena nama le pinne itu dam je, embo abaaki twenty five persen le pinne bende wallo. Eperum, aduh seradit cawan. Di sini, saya na tomato, nama le chopi itu, jadi na tomato gula addi itu. Ini tomato, nama itu jadi kerana blend ay, cook ay, nama itu, nama itu tu gaya berada, nama itu. Orang nama itu warna ni juga warna berdeke. Nama kita di sini, kurang cepat potong gula addi ayam orang. Rice karakter itu berdiri terang. अरे जो इंग इंगे ना नमले प्रस्से ये बो जस्ट ओनो इंगे ना ना वेंडो नो कुनो द ओके द करेक्ट टाइट उन्नर नमक इधर द इधर ऑफ़ इधर नमक इधर स्ट्रेंज इधर डकन इधर बड़ी रिकेट है ना नए तानत इबड़ी रिकेट है फिर के ना तो मसाला अरेडी आगा ओरे Put a teaspoon of Kashmiri chilli powder in it. Just add a color in it. A half teaspoon of Mali powder. Half Mali. Flame low. I'll add a half teaspoon of Mali powder. ये तो ये इधर ने एक रूप अच्छा मानो का मारी करी है बढ़के हमारे को चिकन आ गया ओके इन चिकन आ गया इधर का इधर का रखते हो एक किलो चिकन है ना I 
ഇതൊരു ഒരു രണ്ടാറ് മിനിറ്റ് നന്നായിട്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഇവിടെ ഒന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം നമുക്കിത് ഇതിലുള്ള വെള്ളം ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യേണ്ട ഇതിലിരി ഇതിൻ്റെ ഈ ചിക്കൻ്റെ വെള്ളം തന്നെ ജ്യൂസ് എല്ലാം തന്നെ ഇറങ്ങി ഇത് നന്നായിട്ട് കുക്കായിക്കൊള്ളും ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ചിക്കനെ ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അടച്ച് വെച്ച് അത് തുറന്നു ഏകദേശം അത് നമ്മൾ ഒരു വിധമായി ഇനിയും കുക്കിംഗ് ഉണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടെ ഇനി ചേർക്കാനുണ്ട് ഒരു കാൽ കപ്പ് തൈര് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു അര കപ്പ് പാൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു താനം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട് ഒന്നല്ല ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒരു കുറച്ച് നമ്മൾ കാഷ്യൂനട്ട് അരച്ചില്ലേ അതിൻ അത് മിക്സി കഴുകിയ വെള്ളം ഒഴിക്കുവാണേ കുറച്ച് ഒരു അരക്കപ്പ് വെള്ളം ഇത്ര മതി വെള്ളം ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ അടച്ച് വെച്ച് നമുക്കിത് വേവിക്കാം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് വേവണമല്ലോ ഓക്കെ ഇപ്പം പത്ത് മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞു ചിക്കനൊക്കെ ഒരു ഇത് നന്നായി വെന്തു ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് രണ്ട് സാധനങ്ങൾ ചേർക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും നിറച്ചിടാം കാഷു പേസ്റ്റ് കാഷുവും തേങ്ങയും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു നല്ല പേസ്റ്റ് ആക്കിയില്ലേ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ അത് വേവട്ടെ ഇനി അടച്ച് വെക്കേണ്ട ഇനി തുറന്നിരുന്ന് ആണ് ചിക്കൻ വേവേണ്ടത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റോളം ഇത് തുറന്നിരുന്നു നല്ല നന്നായിട്ട് തുറന്നിരുന്നു ഒന്ന് വേവട്ടെ ഈ വെള്ളം ഇത്രയും വേണ്ട ഇതിൻ്റെ ആ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ദം ചെയ്യാനുള്ളതല്ലേ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഗ്രേവി ഒന്ന് കുറച്ചുകൂടെ തിക്കനായി വരണം ഓക്കെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ചാൽ മതി ഇനി അപ്പം നല്ലൊരു നല്ല മണമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഒരു ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഈ കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ടോ ചെറിയ ഗ്രേവി ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് ഇനി ഇരുന്ന് അതൊന്ന് തണുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ ഇത്രയും ഒരു ഇതുള്ളപ്പോൾ തന്നെ നമുക്കതങ്ങ് ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജായി ഇത് നമ്മൾ നിർത്ത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട് ഒരു ഹാഫ് പീസ് ലെമ ലെമൺ ജ്യൂസ് ലൈം ജ്യൂസ് ഓക്കെ ഹാഫ് പീസ് മതി അത് അവസാനം ചേർക്കാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ കയ്പ്പുണ്ടാവും അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവസാനം ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ചേർക്കുന്നത് നമ്മളൊരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂണാണ് അര ടീസ്പൂൺ പെപ്പർ പൗഡർ ലാസ്റ്റ് ഫ്രഷ്ലി ഗ്രൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് പിന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഒരു നല്ല ഹീറ്റ് ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇതിൽ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് ജാതിക്കയാണ് സാധാരണ ഗരം മസാലയിൽ ഇല്ലാത്ത ഒരു സംഭവം ജാതിക്കയാണ് അത് നിങ്ങളുടെ ഒരു സാധാരണ ഗരം മസാല ഉള്ളെങ്കിൽ അതിട്ടിട്ട് ഒരു കൊച്ചു കഷ്ണം ജാതിക്ക കൂടെ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചിട്ടാലും മതി എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ ഗരം മസാലയൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ശരിക്കുള്ള ബിരിയാണിയുടെ ആ ഒരു ശരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഫ്ലേവറും മണവും ഒക്കെ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ ഫൈനലായി റെഡിയായി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ചോറ് നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടിരിപ്പുണ്ട് ഒന്നൊന്നി തൊടാതെ നന്നായിട്ട് ഓക്കെ കാണാം ഓക്കെ 
അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ വറുത്ത് മാറ്റി വെച്ച സവാള കിസ്മിസ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ആണ് നമ്മൾ ദം ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന പാത്രം അതിൻ്റെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഒന്ന് തടവിയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ലെയറിങ് തുടങ്ങുന്നത് കുറച്ച് മതി ഒരു കൈ വെച്ച് തന്നെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിപ്പിക്കണം എപ്പോഴും റൈസാണ് ഏറ്റവും താഴെ ഇടേണ്ടത് ഒരു ലെയർ റൈസ് നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് കറി മസാല ഇടാം അടുത്ത സെക്കൻഡ് ലെയർ നമ്മൾ വരുന്നത് മസാലയാണ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ലെയർ റൈസ് ആണ് കുറച്ച് പൈനാപ്പിളോടെ എപ്പോഴും പൈനാപ്പിൾ പീസ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുമ്പം ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് പൈനാപ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇടണം ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് നമ്മുടെ പുതിനയിലെയും മല്ലിയിലെയും ഫ്രഷ് ആയിട്ട് കുറച്ച് അതുണ്ടെങ്കിൽ മതി അതൊക്കെ ഓപ്ഷനിലാണ് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം ഇത് നല്ലൊരു അടപ്പ് നല്ല കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു അടപ്പ് വെച്ച് ഇത് അടച്ചിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കുക നല്ല ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അടപ്പായിരിക്കണം അത് ഇതിന് മുകളിൽ ഒരു ഭംഗിക്ക് ഞാനൊരു പാലിൽ ഒരു കുറച്ച് മഞ്ഞൾ ശരിക്കും കുങ്കുമപ്പൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതില്ലാത്തത് കൊണ്ട് മഞ്ഞളാണ് ഞാൻ നമുക്ക് ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള സാധനം ഉപയോഗിക്കാം വീട്ടിലാകുമ്പോൾ ഹോട്ടലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഫുഡ് കളർ ആയിരിക്കും അവർ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഒരു മഞ്ഞ കളർ ഇങ്ങനെ കാണുന്നതൊരു ഭംഗി ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഇതാ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു ടു തേർട്ടിയിൽ ടു തേർട്ടിയിലാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് മതി ഒരു അരമണിക്കൂർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മുടെ ദം ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഭയങ്കര ഡെലിഷ്യസ് ആണ് പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ എരിവ് ഉപ്പ് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അവനവൻ്റെ പ്രിഫറൻസിന് അനുസരിച്ച് കൂട്ടുക കുറയ്ക്കുക ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ദം ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ നെയ്യില്ലേ അതുകൂടെ ഒന്ന് ഡ്രസ്സ് ചെയ്തിട്ട് ഓവനിൽ വെച്ച് ദം ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഭയങ്കര ഫ്ലേവർഫുൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഈ രണ്ടത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ഇതെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻസ് അറിയിക്കണം വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് പിന്നെ വരാം ഓക്കെ ബൈ